Beata Czapska jest artystką rzeźbiarką. Urodziła się w Warszawie w arystokratycznej rodzinie. Próżno jednak się tego od niej dowiedzieć, gdyż jest osobą niezwykle skromną. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Śląskiej, a od 1974 roku mieszka w Paryżu, gdzie uczyła się rzeźby w atelier legendarnego rzeźbiarza i poety René Kutela. Prace Beaty Czapskiej były wystawiane w wielu prestiżowych galeriach i muzeach na całym świecie, a teraz również w galerii Limited Edition. Pani Beato, znajdujemy się w Pani rodzinnym domu na warszawskim Mokotowie, który ma bardzo ciekawą historię. Proszę Pani, tutaj ja się tu nie urodziłam w tym domu, dlatego że właściwie nasz dom, znaczy przedwojenny dom mieszkania rodziców, po wojnie zostało zajęte przez lokatorów. Jak rodzice przyszli do Warszawy, to już mieszkanie było zajęte i nie było mowy, żeby tam się wprowadzić. I tu żeśmy się przeprowadzili dopiero w 57 roku, chyba to 57 albo 58. To jest, tak, to jest budynek, który był spalony w czasie wojny, bo tutaj się bronili partyzanci. I to był taki właściwie luksusowy dość, dlatego że tu nawet ten dozorca, bo jak musimy poradzić, to jeszcze był dozorca przedwojenny tutaj. I mama mi opowiadaje o się tego nie pamiętam, ale mama mi opowiada, że to był, że tutaj czerwony dywan leżał, była drewniana klatka schodowa, to oczywiście się wszystko spaliło w czasie wojny. No. No i tutaj właściwie, tutaj chodziłam do szkoły podstawowej, w, w, właśnie nie w najbardziej, nie blisko dość, bo dość daleko, bo dopiero na Różanej przy Kazimierzowskiej, bo tutaj jakoś w tej najbliższej szkole nie było miejsc i mm, potem chodziłam do liceum tutaj i właściwie mieszkałam do, tutaj mieszkaliśmy, to znaczy ja mieszkałam do wyjazdu na studia. I tutaj właśnie, tutaj prowadziło życie, moi rodzice prowadzili bujne życie towarzyskie, bo bardzo to lubili, w ogóle dom otwarty był. Raz, raz w miesiącu był, przychodziło jakieś tam 20 parę, 30 osób, było takie przyjęcie, raczej stojące, to był bufet i stojące i różne towarzystwo przyjeżdżał, przychodzili inżynierowie, bo oczywiście ojciec inżynier budowlany, mosty i drogi, mam architekt, także większość jednak tam przychodziła inżynierów, ale przychodzili też pisarze, poeci, malarze, także towarzystwo było najróżniejsze. No i oczywiście oprócz tego ciągle ktoś przychodził na obiad czy na kolację, także był duży ruch. Myśmy się wszyscy spotykali na obiad, żeśmy się spotykali na czwartą i potem kolacja była. Właściwie były dwa posiłki takie, któreśmy spędzali razem. No i przy tych posiłkach były burzliwe dyskusje, oczywiście również polityczne, właściwie częściej polityczne, ale dużo było dyskusji na temat sztuki, bardziej moja mama w kierunku sztuki, czy ojciec też bardzo się interesował i malarstwem, i rzeźbą. I, ten. I to było takim właściwie, no, moim wychowaniem. Tutaj było zawalone książkami, to było parę tysięcy książek, papierów, rodzice pracowali naukowo, tutaj e, ojciec pisał, e, pisał nawet takie reportażowe e, artykuły, pisał na przykład taką całą serię do architekci, których znałam, czy o inżynierach budowlanych pisał, w ogóle był inicjatorem słownika e, biograficznego inżynierów polskich. E, pod, mama pisała artykuły do różnych, do różnych pi, o konserwacji zabytków do pism, bo była specjalistą od konserwacji zabytków. Pracowała na dziale architektury e, i jednocześnie e, tam e, też e, zajmowała się konserwacją poza tą, poza architekturą. Rozumiem, że miłość do architektury to po mamie chyba, tak? Największy wpływ jednak mama miała na Pani decyzję. Mama właściwie się zajmowała historią architektury i renowacją zabytków. To nie było, mama się nie zajmowała projektowaniem w ogóle. E, ojciec się bardziej był w projektowaniu, dlatego że był, e, znaczy, e, był budowlańcem, także e, liczył konstrukcję do budynków współczesnych. No, oczywiście robił tam jakieś ekspertyzy też starych budynków, ale główna praca to było po prostu liczenie konstrukcji do budynków, które były zaprojektowane przez architekta. E, nie wiem, wie pan co, chyba dlatego, że jedną z przyczyn, że ta architektura mi się tak podobała, to był Wydział Architektury w, w Warszawie na Koszykowej. 
To jest zresztą do tej pory bardzo ładny budynek, secesyjny, który był fascynujący. Z tymi wszystkimi tymi rysunkami, które wisiały na ścianach. Tam były i rysunki, powiedzmy, z katedry rysunku, i projekty wisiały. Rzeczywiście to miał coś ten budynek fascynującego. Ja się właśnie wychowałam na tym wydziale, bo ciągle tam mała mnie albo coś zabierała, czy coś. Ja tam bardzo wszystkich tam znałam na tym wydziale właściwie. Także wydaje mi się, że to też było ten budynek mnie fascynował. Te studia były bardzo ciekawe przez to, że właściwie wszystkie przedmioty były kreatywne. Oczywiście oprócz tam ekonomii politycznej, która była koszmarna, no i tam geometria wykreślona, która była straszna, bo mieliśmy bardzo słabego tego wykładowcę, a tak to, to było, tak to wszystkie przedmioty były bardzo ciekawe. A jak to się stało, że po studiach wyjechała Pani do Paryża? Wie Pani co, w pewnym momencie sobie pomyślałam, że ponieważ ja byłam wychowana w kulturze francuskiej, mama zawsze była jeździła do Paryża i, i w ogóle była kultura, znałam dobrze literaturę francuską, pomyślałam sobie, że zanim zrobię dyplom, bo już skończyłam tak zwane absolutorium, czyli skończyłam studia, z tym, że nie był, już wtedy nie było takiego certyfikatu skończenia studiów, tylko to było łączne z dyplomem. Także sobie myślę, zanim, zanim ten dyplom obronię, to muszę wyjechać, dlatego że po dyplomie nie wyjadę, bo po studiach politechnicznych nie można było wyjechać, trzeba było 5 lat odpracować. Po uniwersyteckich można było wyjeżdżać, nie było problemu. Albo trzeba było płacić za studia politechniczne i dopiero można było wyjechać, albo trzeba było przez 5 lat odpracować. Jak zdecydowała się Pani już zostać w Paryżu i podjęła Pani wspólną pracę razem ze swoim mężem, to zrealizowała Pani bardzo ciekawe projekty. Raczej z, moj- z mężem to myśmy robili mieszkaniówkę. Reszty mieszkaniówkę robili. Ja się dużo bardzo nauczyłam się od mojego męża. On był bardzo dobry, był starszy od mnie dużo, że to nie wyglądał w ogóle, jak ja go poznałam, to nie wyszło mi do głowy, że on jest 17 lat temu jest starszy, bo bardzo młodo wyglądał i miał dużo doświadczenia w architekturze w mieszkaniówce, bo też tam, gdzie pracował poprzednio tego Umiela, a Emila, a Ju, to też robili bardzo dużo mieszkaniówki. I to jest właśnie taka trochę niewdzięczna część architektury, dlatego że mało spektakularna, ale bardzo ciekawa jest. Potem, jak jak się rozeszłam z moim mężem, to pracowałam w biura. W biurze takim pracowałam i myśmy wtedy w takim, w takim biurze pracowałam, gdzie budowaliśmy, był koniec, oni budowali w Afryce, dla Fouet Bueni, tam dla wybrzeża Kości Słoniowej. To budowa, wtedy robiłam, ty, ty bardziej tam w tym biurze, tam przez 6 miesięcy. Dostałam kontrakt na dekorację do takiego, do domu partii tego Fouet Bueni. Tam cały gabinet jego się projektowali, te wnętrza, wszystkie korytarze, te biura, wszystkie i to. A jednocześnie, to ponieważ myśmy to dość szybko skończyli te projekty, to projekty, to wtedy dali mi taki projekt, to były właśnie takie dwa hotele na Azorach, które były, stały szkielety tych hotelów i trzeba było po prostu to tam trochę przerobić i, i tam i, zaaranżować te wnętrza, też robić. Tak właśnie wtedy się trochę nauczyłam, bo pracowałam z takim dekoratorem, e, i, który był właśnie w tym biurze i on mnie też dużo wnętrz nauczył. E, tak, także to była ciekawa praca dla mnie. A potem pracowałam e, w takiej pracowni, myśmy robili stacje e, narciarskie. To większość stacji narciarskich w Alpach to było, pra, to było robione przez to biuro, w którym ja pracowałam. W czasie swojej pracy jako architektka e, zaczęła Pani projektować duże obiekty, fontanny na przykład. Zaczęłam pracować z takim amerykańskim rzeźbiarzem, który i właśnie z nim żeśmy te fontanny projektowali, projektowaliśmy. On mnie w ogóle zaangażował do tego, żeby mu zrobić willę, zaprojektować willę na Majorce. Ale to była już znajomość przez Kutela, bo on kiedyś właśnie na koniec lat 70. poznałam Kutela i bardzo często jak on szedł tam do jakichś znajomych rzeźbiarzy czy coś, to zawsze zabierał mnie i, i tak poznałam właśnie Michael Prentice, który to potomka, jego matka z domu była Rockefeller, to była bardzo bogata rodzina i on miał takie bardzo duże atelier miał w Paryżu, 
No i akord kupił jakiś plac na, na Majorce i tam sobie chciał postawić willę, to już tam ruina była, myśmy na tej ruinie postawili. Identycznie, nawet to było bez pozwolenia w ogóle na budowę i bez niczego, to szybko było bardzo zbudowane. A potem, jak to willę żeśmy skończyli, to z nim robiłam dekoracje różne. To właśnie żeśmy robili fontannę ko La Défense, potem roz, e, e, takie różne jakieś wnętrza, e, tam e, e, był też taki e, siedziba, siedziba, jakieś takie siedziby przedsiębiorstw też projektowaliśmy, także to, czy, czy nawet meble, lampy, coś takiego, także to była bardzo ciekawa praca i ja bardzo też się dużo nauczyłam przy tym. A jak wyglądała Pani droga do rzeźby? Bo wspomniała Pani, że ta rzeźba do Pani przyszła sama. No właśnie, ta rzeźba nawet na... tak, można powiedzieć, że trochę, trochę za mną szła na uczelni, na drugim roku chyba, żeśmy mieli rzeźbę przez semestr jeden. Ale ponieważ ja pracowałam jako ta modelka, na tym drugim roku już miałam mniej czasu na to studiowanie. <grym> w związku z tym tak trochę e, e, odpuszczałam te zajęcia, które, e, które były mniej ważne, no i a rzeźbę zupełnie odpuściłam. I przyszłam tam pod koniec semestru do tego rzeźbiarza, który prowadził te zajęcia. I on właśnie bardzo miło, zamiast mi wyrzucić w ogóle, bo mi w ogóle nie widział na oczy ani razu, to on powiedział, a to pani mnie pani tu wszyscy robi portret, to pani sobie zrobi autoportret, dał mi taki kupę gliny, wbił tam lusterko w to, no i tam od czasu czasu przychodził, coś tam jakieś korekty mi robił. No i potem powiedział tak, no dobrze, teraz mogę pani postawić trójkę na zaliczenie, ale jak, jak pani to odleje w gipsie, to pani lepiej postawi. Co mnie wie pan co później, to na razie to ta trójka starczy i ten i no i tam miałam jakieś tam inne zaliczenia, z którymi miałam też jakieś kłopoty. No i potem ten, zresztą ten, ten sam Stanisław Słodowy, który uczył mnie właśnie rzeźby, tam był profesorem na, na Politechnice, na architekturze w, w, w Bibica, to któregoś dnia do mnie dzwoni, to był, rad, to był właśnie koniec lat 70 że on jest w Paryżu i że on wstawił, w zeszłym, poprzednim razem jak był w Paryżu, to wstawił rzeźby i w ogóle pracę swoje i kolegów swoich artystów, plastyków i ta galeria to sprzedała i nie chce mu zwrócić pieniędzy. I on ma adwokata, ale nie za francuskiego. No i on mi dał wtedy spotkanie u René Coutel, pracowni. A ja wtedy akurat jakoś tam ze szpitala wychodziłam, w ogóle rozwodziłam się, to było akurat rozwodziłam się z moim mężem i w ogóle byłam, miałam po prostu tysiące rzeczy na głowie i sobie myślałam, Boże, drogi, co za pomysł jeszcze, bo oczywiście każdy miał z Polaków taki odruch, że jak ktoś przyjrzał z tej żelaznej kurty, to się mu pomagało. W ogóle człowiek się nie zastanawiał, jak on coś chciał, to tam się robiło wszystko, żeby mu to załatwić. No. Ale ja potem odłożyłam tą słuchawkę, sam się, co mi do was żyło? tutaj tak, wyprowadzam się, rozwodzę się, dziecko małe dwuletnie, wyszłam ze szpitala akurat i jeszcze mam ten, i jeszcze mam jeszcze zajmować jakimiś cudzymi sprawami. No ale w końcu jakieś tam poczucie obowiązku mam, także jak już mu obiecałam, to poleciałam na to spotkanie. No i no, jak tam weszłam do tej pracowni, no to w ogóle, bo to była ta, taka typowa pracownia, właściwie te pracownie artystów były w dawnych pracowniach rzemieślniczych. I to były takie parcele bardzo długie wzdłuż, które miały niewielką fasadę, jakiś tam budynek stał na fasadzie, a potem te, ciągnęły się te, te, te takie atelier, które w większości to były jednak e, tych e, rzemieślników i tam od czasu prostu jacyś artyści byli. No i to był właśnie e, w takim długim bardzo takim podwórku miał kutę tą, tą pracownię. Tam był taki ogród zarośnięty, wśród tych zarośniętych jakichś takich roślin stały te rzeźby starsze i nowsze. I to było coś, taki świat był fantastyczny. Tam, e, e, stół był jakiś tam z kawałka granitu i tam e, się jadło w południe, tam ktoś tam zawsze chodził i, i, i tam przynosił coś do jedzenia, się jakoś tam z, zrzutkę robiło. No a i to było właśnie taki, ja przez tego e, e, Stanisława Słodowego poznałam René Coutel e, i tą pracownię jego, gdzie on tam miał tych swoich uczni e, i właściwie Większość tego młodszego pokolenia to wyszło z jego pracowni e, tych e, artystów, takich rzeczywiście, którzy e, się dobrze nauczyli, bo on, on świetnym pedagogiem był. To rzeczywiście to mu, oprócz tego, że był doskonałym artystą, to umiał nauczać po prostu, umiał nauczać. No. 
No ale to było takie pierwsze właśnie moje zetknięcie. Mnie ta rzeźba specjalnie nie interesowała. Tam pomogłam oczywiście temu Stanisławowi. Stanisław odzyskał te wszystkie pieniądze, bo wygrał sprawę. Ja tam też świadczyłam tam na, tej, na tym, tym bo gdzie go znam od lat. No i właściwie przyjaźń taka moja z Kutelem zaczęła się od literatury. Ta rzeźba w ogóle mnie nie interesowała. Ja byłam, to była pasja moja literatura. Przeczytałam jakieś tysiące książek, oczywiście to wszystko, co było dostępne w Polsce. No. I potem jak poznałam Kutela, to mogłam dopełnić to całe te, te luki, które powiedzmy tej literatury ta nie była tłumaczona z różnych względów, czy w ogóle nie była tłumaczona, dlatego że nie była tłumaczona inna ze względów politycznych, także po prostu to, to nasza przyjaźń się zaczęła od literatury. On zresztą sam był poetą, tam oni, nawet taki, taki, taka była organizacja jakaś angielsko-francuska poetów i on w tym był takim czynnym, czynny udział brać, sam, sam też te pisał. W ogóle był, to była bardzo ciekawa postać, oczytany był szalenie i on miał to, to co miał też tak jak mój ojciec, miał niesamowitą pamięć. To znaczy czytał tą literaturę, ale też pamiętał. Potrafił pamiętać imiona i, i nazwiska bohaterów książek, które przeczytał 40 lat wcześniej. Także e, to było przyjemne właśnie dlatego, że on rzeczywiście mógł mnie wprowadzić w tą część literatury, to ja nie znałam. Zaczęło się od literatury, a co było potem? Jak to się stało, że zaczęło Pani rzeźbić? A potem on mnie tak właściwie tak, ja tam, e, bo, e, co było też fascynujące tam, że e, na obiedzie się zbierali i tam przychodzili różni ludzie, filozofowie, matematycy, e, no po prostu z, najróżni dyplomaci, pisarze. No naprawdę tam przychodziło towarzystwo, dyskusje były pasjonujące, ja tylko żałuję, że sobie nie, nie notowałam tego i głównie ja przychodziłam, bo ja pracowałam jak architekt, nie miałam czasu. Myśmy, ja w sobotę no, przychodziłam na te, na te, na te lamcze, tam coś zawsze każdy przynosił, czy tam ktoś chodził, kupował. Tam się to było i to. I, i, i ta, ta nasza przyjaźń się rozwijała. No i Kutem mnie pytał, kiedy pani zacznie rzeźbić, kiedy pani zacznie rzeźbić. No, no więc ja, żeby mu zrobić przyjemność, no to tam jak wtedy poszłam na bezrobocie takie, co zamknęli to moje biuro, no to tam przychodziłam do niego i tam coś zaczęłam rzeźbić. No. Nie można powiedzieć, że to mi się nie podobało, ale nigdy do głowy mi nie przyszło, że w ogóle to kiedykolwiek będzie, będzie moim, że tak powiem, podstawowym zajęciem. No. Po prostu to traktowałam, właściwie robiłam to z, dwóch, z tego względu, że, żeby zrobić przyjemność Kutelowi i z drugiej strony z tej atmosfery, żeby być w tej atmosferze tej pracowni właśnie, e, która tam zawsze byli ci tam dwóch, trzech uczniów, bo właściwie więcej jak trzech uczniów nie było naraz. Oni się rozkładali na, na, w tygodniu, tam właściwie ja miałam, jedyna mogłam przychodzić potem już, jak już tam przychodziłam codziennie, to przychodziłam codziennie, to byłam jedyna osoba, która przychodziła codziennie, a tak to, to mogli przychodzić tylko dwa razy w tygodniu ludzie, właśnie żeby się nie robiło tłoku no, tam w tej pracowni. Ale no i tak właściwie tak, z, zrobiłam taką jedną rzeźbę, zaczęłam, ale dał mi taki piaskowiec, którego nie lubiłam tego, pamiętam, ale mi się nie podobał. Potem zaczęłam takie, ponieważ jogę ćwiczyłam, to e, zaczęłam robić taką jogę. E, właśnie jest on tutaj, nawet stoi teraz, go nawet naprawiałam, bo tam był trochę zniszczony. E, no i tak właściwie nie, nie, nie było to tak, w ogóle o tym nie myślałam. No. I, Dopiero jak się rozwodziłam z drugim, z trzecim mężem e, e, i jednocześnie do architektury weszły, komputery weszły, to ja e, nawet, nawet nie mogłam się zmusić do tego, żeby szukać pracy w architekturze. No bo miałam tam z drugim mężem, to miałam solarnie, także zajmowałam się czym innym e, i potem już jak się z nim rozwiodłam, no to musiałam się jakieś tam na coś, na czym musiałam zacząć zarabiać jakieś pieniądze, tą solarnię musieliśmy sprzedać, bo to było do spółki, tam ten jakiś tam w każdym razie komplikacje były. No i nie mogłam się zmusić do tego, żeby, to, żeby się zająć to, żeby szukać w tej architekturze pracy. I Kuter powiedział, no to nie pani przyjdzie rzeźbić. No i ja tak, tak, porsy nie miałam żadnej, bo no to w ogóle żadnych pieniędzy. E, także dziecko oddawałam do, do żłobka, e, wsiadałam na rower, e, bo nie miałam pieniędzy na metro i tam jechałam z tej, to, to ja mieszkałam, czy to dalej mieszkałam przy La Defense. I akurat to, jego pracownia była na drugim końcu, bo to była dwudziestka, także musiałam przemierzyć prawie cały Paryż, dojechać do Paryża, no to tam w sumie robiłam 20 km w dzień, w jedną stronę i 20 minut w drugą. A jak Pani zaczynała rzeźbić, to od razu rzeźbiła Pani bezpośrednio w materiale, bez modeli? 
Kutel kazał robić takie malutkie modele, dlatego że, żeby on musiał, żeby móc uczyć, to musiał wiedzieć, że musiał cię móc prowadzić. No, musiał, także musiał wiedzieć, gdzie te wszystkie są te formy, jak się rozmieszczają w kamieniu. Także się robiło takie małe modele się robiło po prostu, żeby ten. Ale nigdy nie robiło się takiego modelu, na przykład tu widziałam rzeźbiarze w Orońsku, na przykład robią z gipsu model. I w tym samej skali potem to przekuwają w kamieniu. Nie wiem, po co to robić w ogóle. Dla mnie to jest w ogóle bez sensu, no bo to jest, jak ja bym zrobiła model w, w gipsie, to już mi się nie chciało w kamieniu, to bym zrobiła co innego w kamieniu, po co to samo robić. Ale to jest to widocznie taki system na Akademii. Coś nie wiem, bo ja Akademii nie byłam i właściwie ludzi z rzeźby to poznaję w Orońsku. No. No to właśnie fajnie, bo to zupełnie z innego środowiska w ten trzech wychodzi. Posądzam, że nie robiłabym tego, co robię w rzeźbie, gdybym skończyła akademię. Nie byłoby, to, nie, byłoby to, nie byłoby to samo, bo ta szkoła bardzo jest, szkoła polska jest bardzo dobra rzeźby, natomiast wywiera piętno duże, duże na, na, na studentach. Właściwie wszyscy kuli bezpośrednio, to zwane, tak zwane Thai Direct to jest, czyli to jest kucie bezpośrednio i ten, ta nazwa Thai Direct to powstała właśnie żeby przeciwstawić się punktowaniu. Właśnie punktowanie to było tak, to robienie tego modelu z gipsu, czy tam z czegokolwiek, a potem przenoszenie to na kamień. To było właśnie, to było takie przeciw, to, to, to że ta direkt, to znaczy się, to znaczy, to się rysuje na kamieniu po prostu. Rysuje się, ja nawet nie robię żadnych modeli, bo to mi przeszkadza. Po prostu w pewnym momencie, jak już wyszłam z tej pracowni Kutela, to w ogóle nie, nie robiłam. On po prostu nas zmuszał do robienia tych modeli. I ludzie ro, robią, nawet to nie przeszkadzało. Mnie to przeszkadzało robić, bo mnie to, ja nawet wiem, że u niego potem, jak straciłam pracownię w pewnym momencie, bo wynajęłam pracownię i potem tam ten właściciel chciała odzyskać i wróciłam do niego na jakiś czas i coś robiłam i, i, i zmusił mnie, żeby zrobić model, to schrzaniałam rzeźbę. To jest jedna, jedna rzeźba, która mi po prostu nie wyszła. Dlatego, że ja mam inny sposób podejścia. Są rzeźbiarze, którzy e, mają w głowie całą formę, dokładnie jak ona ma wyglądać i po prostu robią, stają przed kamieniem i to robią. Jeżeli jest problem z jakimś kamieniem, na przykład są jakieś ubytki albo on ma jakieś wady czy coś, to jedyną rzecz, jaką mogą zrobić, to porzucić to. Dlatego, że po prostu trzyma, ani się trzymają mocno tego, tego swojego, to co sobie wymyślili. Natomiast ja mam ogólny zarys tego, co mam zrobić, ale to nie jest, to nie jest takie dokładne. Czyli tak jakby podąża Pani za tym materiałem? Tak, właśnie, właściwie, właśnie tak, ma Pani rację, właściwie ten materiał mi, to znaczy on mi wskazuje drogę, to znaczy on tam nie przemoja ten kamień, tak jakby mówił, że to, i to zresztą widać, bo to, to jest śmieszne, bo to jak coś jest wbrew temu kamieniu, to to się nie da zrobić po prostu, no. I ja muszę zawsze znaleźć takie wyjście, które pasuje temu kamieniowi. <śmiech> Czy tam drewnie, no bo w drewnie to samo jest, też jest taki sam. Słynie Pani z tego, że potrafi Pani świetnie dobrać materiał do modela i do efektu, który ma być, te, do tego końcowego efektu, ponieważ nie rzeźbi Pani modela jako takiego, tylko jego kwintesencję, czyli emocje, jego istotę. Jaki jest Pani sekret, że to tak wspaniale Pani wychodzi? Tego to nie wiem, czy mi wspaniale wychodzi, to, to nigdy nie jestem zadowolona z tego, co robię, także nie jesteśmy tego samego zdania. Ale wie Pani co, po prostu e, e, przede wszystkim to, co nauczył mnie Kutel, że, e, że materiał musi być dobrany do tego, co się robi. To znaczy, jak ktoś robi takie ręce, o, sobie rozkłada, czy tak, to to wiadomo, że tego nie będzie się robić w kamieniu, tylko się będzie robić w brązie. Dlatego, że to po prostu, oczywiście można zrobić wszystko, bo nawet koronki robili w XIX-wieczne w Lówrze są takie rzeźby, gdzie są koronki z marmuru. Także można zrobić wszystko, tylko że to już jest właściwie rzemiosło, a nie rzeźba. Według Kutela, to co ja już ja się z nim zgadzam i to uważam, że to jest słuszne, to, że powinien być materiał dostosowany do kształtu modela, jaki on jest. To musi, musi być w charakterze. Jak jest rzeźba zwarta i ten to ten kamień wtedy ją dobrze znosi. Poszukuje Pani w swoich modelach, które zwykle są ze świata fauny, mhm. cech ludzkich, 
A ja widzę, że zwierzęta, które Panie rzeźbi mają bardzo delikatną linię, są zwykle bardzo łagodne, pozytywne, dobre. Czy tak Pani też widzi człowieka? Wie Pani, ja bym jestem optymistką urodzoną. Uważam, że każdy, nawet najgorszy bandyta, ma w sobie coś dobrego. Każdy ma tą, tą, ten, tą esencję jego, ma pozytywną. Potem oczywiście wychowanie, niewychowanie, czy tam, nie wiem, może reinkarnacja, jeżeli ona istnieje, jeżeli coś tam, nikt nie wie jeszcze, co tam jest. W każdym bądź razie to, co według mnie w człowieku jest złe, to jest to są naleciałości, że istota człowieka, istota zwierzęcia jest dobra. I to, co mnie interesuje właśnie, to, co mnie interesuje, nie interesuje mnie od zwierciennie zła. To nie ma żadnego interesu w tym, po co. Zła jest wszędzie pełno, po co, tego, po co to jeszcze powielać w rzeźbie, czy w malarstwie, czy ten. Zresztą nawet te, 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 powiedzmy, ja lubię tylko pozytywną sztukę tak zwaną. To znaczy, nie, nie musi to być bezmyślna sztuka, ale nie lubię od zwierciedlenia zła w sztuce. Uważam, że to jest bez sensu. Dla mnie sztuka ma podnosić naszą, no, ma gdzieś tą naszą duszę naszą podnosić, nasz, gdzieś nam dawać jakąś taką radość, ale naprawdę taką nie zadowolenie, tylko radość taką wewnętrzną. Gdzieś nas przenosić w jakiś inny świat. E, i, a, I ten świat jakiś taki no, e, pozytywny, nie ten negatywny świat, bo w negatywnym świecie to nic nie... nie no, e, po co to powielać? Po co to powielać? Nie, ma, nie widzę tego sensu. Oczywiście, że jest dużo artystów, którzy robią, to znaczy odzwierciedlają negatywne. To też ma jakąś na pewno funkcję w społeczeństwie, bo wszystko ma jakąś funkcję w społeczeństwie. Akurat, a akurat widocznie moja misja tam w cudzysłowie jest, żeby pokazywać to, co jest dobre, na przykład w zwierzętach. Zwierzęta mają te same nasze uczucia, co my. Także to właściwie nie ma tej różnicy. Jak się teraz obserwuje, są te obiektywy, te filmy, co robią z samolotów, nie z samolotów, to te zwierzęta widać, że to po prostu one, to co dawniej była sztuka animalistyczna, to była głównie sztuka polowania, to był sens polowań, te zwierzęta były wściekłe, tam gryzły, nie gryzły, broniły się. No wiadomo, jak ktoś kogoś atakuje, no to on się broni. Ja też, jak mnie ktoś atakował, to też będę wściekła, prawda? Także to agresywne, to, to jest człowiek tylko i zwierzę, w pewnych momentach, jak się czuję niebezpiecznie, natomiast teraz, jak obserwuję się przez te obiektywy, te rodziny, całe lwów, czy, czy żyraw, czy bizonów, czy, czy węże nawet się obserwuje, czy pająki, to, są, to zupełnie się inne rzeczy widzi. One mają, one właściwie, ja nie widzę różnicy między człowiekiem a, a zwierzęciem. I ja pojmuję to, to wszystko, co tu jest wokół nas, jako całość jedną. To po prostu jest element, tak jakby, to tak jakby, no nie wiem, ten zwierzę jest tak jakby elementem tej, tego wszystkiego. Ja właśnie lubię te, e, m, pokazywać ze zwierzęta e, właśnie te, te uczucia, które my posiadamy, które zwierzę też posiada i nie robię zwierząt jakiś konkretnych, to znaczy jak robię małpy, to nie jest to jakiś tam makak albo szympans albo goryl albo coś, po prostu cała ta rodzina małpia ma jakieś cechy charakterystyczne, wspólne i te wspólne są bardzo silne cechy i to mi chodzi o to, żeby to pokazać. Żeby ten charakter pokazać, to jest mniej ważne ta, jej, to zewnętrzne, niż pokazanie tego e, charakteru, który, się, e, który jest e, e, właściwy wszystkim mał, małpom. Jak robię jeże, to wszystkie jeże mają mniej więcej podobne, a tych jeży jest, nie wiem, ze 40 gatunków jest jeże, nawet nie zdają sprawy, ile tego jest, żaby na przykład, no to są setki gatunków żab, które jest przecież, ale wszystkie mają te podobne cechy, dlatego że też te cechy są zdefiniowane ich budową fizyczną. To też wpływa na ich charakter, ich budowa fizyczna. Kilkakrotnie przeczytałam, że od początku Pani podróży z rzeźbą dąży Pani do czystej formy. W ogóle rzeźba jest czystą formą, tak zwaną. W przeciwieństwie na przykład do architektury, która jest formą, która ma funkcję, czy na przykład designu, który ma funkcję. To powiedzenie takie czysta forma to jest właśnie to, to tak jak powiedziane o, o rzeźbie. To jest czysta forma. Zamiast powiedzieć rzeźba, można powiedzieć czysta forma. E, dlatego, że ona nie posiada żadnej funkcji. No, oczywiście są tam jakieś rzeźby, które posiadają funkcję, ale, e, ale jako taka rzeźba nie posiada żadnej funkcji, poza tą funkcją taką e, dekoracyjną. E, to też jestem trochę przeciwko, bo to też nie tylko jest dekoracja. To nie tylko jest dekoracja. To mi się wydaje, że 
tak jak ja na przykład postrzegam dzieła sztuki, to dla mnie to dzieło sztuki jest dziełem sztuki w momencie, kiedy ja na niego patrzę, wielokrotnie na niego mogę na niego patrzeć i ciągle w nim coś odkrywam nowego, ale to, co odkrywam, to nie jest, to nie jest tego nie można zdefiniować. Gdzieś takie dzieło sztuki zabiera mnie gdzieś w jakiś świat, który, którym nie ma ani kształtów, ani dźwięku, ani koloru, ani nic, a jest wszystkim. Tak jakby, no, no po prostu gdzieś da jakąś niesamowitą radość wewnętrzną też. To jest dla mnie dzieło sztuki. Zresztą ty, ci tacy takim moi ukochani rzeźbiarze to jest Aurie Mur, który niesamowicie miał poczucie formy, miał niesamowite poczucie formy. Rzeczywiście za każdym razem, jak oglądam, idę na wystawę Aurie Mura, to wychodzę w złym humorze, dlatego że myślę, że nigdy tak nie będę rzeźbić jak on. <grym> Ale on miał niesamowite, po prostu ja się nie mogę napatrzyć. No, że to, to, to samo ja jak oglądałam taki jest rzeźbiarz karny, Alfons Karny, który nie jest tak no, znany jest dość polskim rzeźbiarzem, ale nie za bardzo. I on miał też niesamowite poczucie formy. I on głównie był portretystą, ale e, e, robił te, rzeczywiście te portrety. Ja byłam kiedyś w tym muzeum w jego w Białymstoku. Nie mogłam wyjść w ogóle z tego muzeum. Ma niesamowicie, on po prostu to widać, jak on, jak on rozumie tą formę, ale to jest takie sformułowanie, które tylko ten rzeźbiarz może to zrozumieć, o co to chodzi właściwie. E, dlatego, że po prostu trzeba być, w ty, trzeba rzeźbić, żeby wiedzieć to, żeby, żeby rozpoznać w tej rzeźbie. No oczywiście Dunikowski. Dunikowski to jest mój ukochany w ogóle. E, jeżeli chodzi o polskich rzeźbiarzy, to uważam, że to jest najlepszy rzeźbiarz. W ogóle to jest klasa międzynarodowa. Uważam, że nawet on od Rodin jest bardziej interesujący, bo e, Rodin miał mniej tej duchowej rzeczy. Był bardziej to, te rzeźby do Rodena były bardziej intelektualne. I zresztą Zachód bardziej, bardziej na przykład, czy Brankuzi, na przykład też ciekawy bardzo rzeźbiarz, tego bardzo lubię, I, ale to jest bardzo intelektualna sztuka. To jest sztuka, która wychodzi z głowy. Natomiast e, Dunikowski to jest sztuka uduchowiona, to wychodzi z wnętrza. Rzeczywiście to z duszy wychodzi ta sztuka. Tak się ogląda te jego rzeźby, to są, no po prostu niesamowite są te jego rzeźby Dunikowskiego. I taka była wystawa w Królikarni właśnie Dunikowski i, e, i Rodin. Rodin. Tak. Uważam, że Rodin nie wytrzymuje tego <głosy> konkurencji. Ale to jest tylko, zdaje się, moje zdanie. <głosy> A co pani myśli o Kamil Klode? Kamil Klodele, to jest też taka rozreklamowana, tak jak wczoraj trochę dziennikarza, to weszli trochę ten, ale no, no, ona była bardzo dobrą rzeźbiarką, to jest ewidentne, o, to jest ewidentne. No tam oczywiście ten konflikt z tym, z tym, z tym, jej, tym jej mistrzem, z tym Roda, który, no to był dość taki facet, był dość bezwzględny, wydaje mi się. On zresztą, on nie kuł. Ona robiła część jego, tam Brankuzji dla niego kuł, on w ogóle nie kuł, on takie, tylko takie zdjęcie jest, jak on trzyma dłuto i puckę i tak patrzy, czy fotograf już mu robi zdjęcie, on w ogóle nie kuł. On w ogóle nie kuł i y, on tylko modelował i potem to przekuwali właśnie y, tam właśnie, jak był, jak był ktoś dobry, jak był dobry rzeźbiarz, to dobrze to przekuł, a jak był gorszy, to gorzej. Na przykład są takie te pocałunki Roda, kiedyś były wystawione cztery chyba w, w Muzeum d'Orsay, to widać było, to, oczywiście to ktoś, co nie jest w zawodzie, to, to, ale jak mu się pokazało, to też zobaczył, jakie były różnice między nimi. Tam niektórzy się walnęli, tam za, za, za krótką zrobił tą nogę od kolana do stopy i coś tam, no, takie są głęte, a to Kutel nas właśnie wziął specjalnie na tą wycieczkę do tego, do, do muzeum, żeby pokazać, jakie są różnice i jakie tam błędy są porobione, przez to, że to robili po prostu tak zwani praticien, czyli, czyli najczęściej to byli po prostu kamieniarze, którzy to przekuwali, a, a czasem to był właśnie, to, czasem właśnie ten Brankuzi, zresztą Brankuzi odchodząc od rodem powiedział, pod wielkim dębem nic nie rośnie. 